வளா மாலா ரிபன் குங்குமம் வளா மாலா ரிபன் குங்குமம் வளா இது நெங்க வில 6 ரூபாய் வளா மாலா ரிபன் குங்குமம் இப்ப ஒரு குட்டியும் சோச்ச வளா ஏதா அங்க இருக்க எത്ര 6 ரூபாய் ഭഗവാന്റെ <laughs> 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 പറ്റിക്കാൻ നോക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് ആ വിചാരം ഇല്ല ഒന്നിനും മനഃപൂർവ്വം ആവില്ലല്ലോ ശങ്കരക്കുട്ടിയാരെ പാവം അയാൾ കച്ചവടം ചെയ്തട്ടെ തറവാടക കിട്ടാണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യേ അത് അയാൾ കിട്ടിക്കോളും കെട്ടട്ടെ എന്നിട്ട് ആവല്ലോ കച്ചവടം അത്രേ വേണ്ടു വിറ്റ് കിട്ടുന്നതിൽ നിന്നും അയാൾ തടച്ചാൽ പോരെ അനിയന്തംപുരാന് വിഷമം തോന്നരുത് പോരാ ക്ഷേത്ര സമിതിയുടെ തീരുമാനം മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്താ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല തറവാട കെട്ടാണ്ട സൂത്രത്തിൽ മതിൽക്കെട്ടിനകത്ത് കിടന്ന് കച്ചവടം നടത്തിയായിരുന്നു കൈയോടെ പിടിച്ചു അപ്പോഴുണ്ട് അനിയന്തമ്പരാന്റെ ഒരു ശുപാർശ കുട്ടൻ എന്തിനാ ഭാരിച്ച കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തലയിടുന്നത് അതൊക്കെ നോക്കാൻ ഇവിടെ ഞങ്ങളുണ്ട് തറവാടക കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കച്ചവടം നടത്താൻ പാടില്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ശരി വേണ്ട ഇയാൾ ഈ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനാ അതങ്ങ് വിട്ടുകൊടുത്തൂടെ എവിടെങ്കിലും പോയി പഴിച്ചോട്ടെ വല്ലവർക്കും വേണ്ടി മുതിർന്നവരോട് എന്തിനാ കുട്ടായ ഈ തർക്കുത്തരം അതൊക്കെ ചീത്ത സ്വഭാവമാ വേണ്ട കുട്ടം പോയിക്കോളൂ ചങ്ങനോട്ടിയാരെ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ അയാൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ ഈ പരിസരത്ത് ഇനി കണ്ടുപോരുത് പിന്നെ മണിയണ്ടനും കൂടി പുറപ്പെടുകയായി അല്ലേ പുറപ്പെട്ടല്ലേ പറ്റൂ ശങ്കരനെയും കുട്ടീഷനെയും അവരുടെ പാപ്പാമാര് പുലർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ പുറപ്പെടുവിച്ചു ആ കൃതിയൊന്നും എനിക്കില്ല പകല് തെളിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ മണിയണ്ടനെ പുറപ്പെടുവിക്കും അവനും വേണ്ട കുറച്ച് വിശ്രമവും അല്ലടാ പോലെ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ട വയ്യ കേട്ടോ എന്താ മണിയണ്ടന് കഴിഞ്ഞ തവണ കണ്ടതിനേക്കാൾ ക്ഷീണമുണ്ട് മണികണ്ഠന് നേരാൻ വണ്ണം ഞാൻ തീറ്റ കൊടുക്കണില്ല ആരും അറിയാണ്ട് ഇവനെ കൊണ്ട് തടി പിടിപ്പിക്കണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് കാറ്റ് പിടിച്ചോണ്ടാണ് വലിയല്ലോ ഓ എന്തിനാ തമ്പ്രാൻകുട്ടി എന്നോട് ഈ മനസ്സ് വർത്തനം കണ്ടപ്പോ ഒരു ക്ഷീണം പോലെ തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ തോന്നണ്ട അത്ര തണ്ണാച്ച മണികണ്ഠൻ നേരെ കൊലത്തുള്ളു തടയ്ക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തിന്ന് കൊടുത്തു വരട്ടെ പിന്നെ പുഷ്പാങ്കത ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മറ്റേ കാര്യം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ചോദിച്ചപ്പോ ഇക്കുറി ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ പുറപ്പെടും മുമ്പാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുണ്ട് അതിനെന്താ തരാലോ പക്ഷേ മാതങ്ക ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയണത് വാലി പിഴുതെടുക്കണത് ആനയ്ക്ക് ദോഷാണ് മണികണ്ഠന് ലേശം ക്ഷീണമുണ്ട് തോന്നിയപ്പോഴേ ആൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സ് വിഷമിച്ചു ആനയ്ക്ക് ദോഷം വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ആനവാലി വേണം വെച്ചാ താമ്പ്രാൻകുട്ടി പറഞ്ഞോളൂ പുഷ്പാങ്കരം തരാം എങ്കിൽ പിന്നെ സാരമില്ല പോട്ടേന്ന് വെക്കാം എന്ത് സാരമില്ലാന്ന് ആനയ്ക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാവണതോ അയ്യോ അല്ല ആനവാല് വേണമെന്നൊരു മോഹം തോന്നിയില്ലേ അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം എന്നാലും മണികണ്ഠന് ദോഷം വരണ്ട ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത കൊല്ലം ഉത്സവത്തിനെ കാണൂ അല്ലേ മണിയണ്ട നടാനെ നടാനെ അല്ല അതിന് മുൻപ് ഒരു വരവുണ്ട് അതപ്പോൾ നമ്മളെ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഇല്ലേ ബെർമ രാമകൃഷ്ണ കൈമള് കൈമള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിപൂർത്തി മകരത്തിലാണ് 
അതിനൊരു വിളക്കുണ്ട് തെരുന്നളിക്കാൻ മണികണ്ഠൻ തന്നെ വേണമെന്ന് അധികം ആളെ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കാം ഓ നന്നായി ഇടയ്ക്കിട്ട് വരവായല്ലോ എന്നാ വരട്ടെ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാരും പോകുമ്പോ സങ്കടാ എന്ന് ഉത്സവായാ മതിയായിരുന്നു കൊട്ടും മേളവും എഴുന്നെല്ലിപ്പും ഇല്ലാന്നല്ലേ ഉള്ളൂ മനസ്സില് നമുക്ക് എന്ന് ഉത്സവല്ലേ ഞാനിപ്പോ ഇരിക്കുന്ന ഈ കൊമ്പില്ലേ അല്ല ഈ കൊമ്പ് ഇതിന്റെ പത്തിരട്ടി പൊക്കത്തിലാണ് ട്രപ്പീസില ഊഞ്ഞാലിന്റെ ബാർ അത് കാല് രണ്ടും മടക്കി തല കീഴായി ഞാൻ തൂങ്ങി കിടക്കും ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൈ രണ്ടും നീട്ടി അത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് തൂങ്ങി കിടക്കും അവിടെ കാലി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാണ് അങ്ങനെ ആണും പെണ്ണുമായി അഞ്ചാറ് പേര് തൂങ്ങി കിടക്കും ഏ ഒക്കെ എന്റെ ഈ കാലിന്റെ ഒരു ബലത്തിലാണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം അങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടന്നുകൊണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ആടും ആ ആട്ടത്തിന്റെ തഞ്ചത്തിൽ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായി എതിർവശത്തുള്ള ബാറി ചാടിപ്പിടിച്ച് കയറും അങ്ങനെ ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ മെല്ലെ കൈവിട്ട് പോയാലോ ഇങ്ങനെ പോരും രക്ഷയ്ക്ക് നെറ്റ് പോലും കെട്ടാതുള്ള അഭ്യാസമാണ് താഴെ വീണാ പിന്നെ ഒരു കുട്ട കൊണ്ടു വന്ന് വാരി കൊണ്ട് പോയാ മതി അല്ല പിന്നെ ആ എന്നിട്ടല്ലേ എന്റെ നമ്പർ തലകീഴായി തൂങ്ങി കിടന്നാടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് വട്ടം കൈ കൊട്ടും അതെന്തിനാ മനസ്സുണ്ടായിട്ട് കൊച്ചേരി അതൊക്കെ നമ്പറിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നീ നീ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ ആ എന്നിട്ട് കാല് രണ്ട് നിവർത്തി ഒരാറ്റ ജമ്പാണ് താഴെ നിലത്തെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മൂന്ന് വട്ടം കരണം പറയും എന്നിട്ടൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മട്ടിൽ കൂളായിട്ട് താഴെ നിലത്ത് വന്ന് രണ്ട് കാലും കുത്തി ഒരൊറ്റ നിപ്പാണ് ആ നിപ്പിൽ തലയിലെ തൊപ്പി ഊരി ആൾക്കാരെ നോക്കി ഒരു സലൂട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു കയ്യടിയുടെ ഒരു പൂരമാണ് പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് അടുത്ത ഐറ്റം സർക്കസിലെ ട്രപ്പീസ് ബാറിന് ഈ മരക്കൊമ്പിനേക്കാൾ എത്ര ഇരട്ടി പൊക്കം ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞ പത്തിരട്ടി പൊക്കം പത്തിരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പത്തിരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ചാറ് ഇരട്ടി അഞ്ചാറ് ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ നാലിരട്ടി അതിലൊട്ടും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നാലിരട്ടി എങ്കിൽ നാലിരട്ടി അതിനേക്കാൾ പൊക്കം കുറവാണല്ലോ ഈ കൊമ്പിന് സർക്കസ് വല്ല നാട്ടിലും കിടക്കണു കാണാനോ ഭാഗ്യയില്ല എങ്കിൽ ഈ അഭ്യാസം എങ്കിലും ഒന്ന് കാണാമല്ലോ അല്ലേ മാധവ് കൂട്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ കൊമ്പിന് താഴോട്ട് ചാടി ഒരു കരണം മറിഞ്ഞ് രണ്ട് കാലി താഴെ വന്ന് നിൽക്കുക ഒരു കരണം മതി ഞങ്ങൾ കൈയടിക്കാം അല്ലേ കൈയടിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയല്ല അതിവിടെ പറ്റില്ല കരണം പറഞ്ഞ് രണ്ടു കാലി താഴെ നിലത്തുനിന്ന് നിൽക്കണമെങ്കിൽ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് വേണം മ്യൂസിക് വേണം അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് അല്ലാണ്ട് ചാടിയ വിടലി ഉളുക്കും അല്ലേ ചിലപ്പോ ചത്തും പോന്തിനാ അന്യ ഈ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്റെ മാനം കളയണ എന്റെ പൂച്ചു പുറത്തായാൽ ഇവറ്റയ്ക്ക് പിന്നെ എന്നെ വല്ല ബഹുമാനം ഉണ്ടാവുമോ ഇവരുടെ മുന്നിലെങ്കിലും ഞാനൊരു സ്റ്റാർ ആയിക്കോട്ടെ ഇഷ്ട നമ്മുടെ രാജനെ ഇന്നിവിടെ അങ്ങ് കണ്ടയില്ലല്ലോ കണ്ടിട്ട് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഇന്നിരെ പോണുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞുവിടാം ഏയ് വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായി എന്ത് മനസ്സിലായി ചുമ്മാ ചോദിച്ചാണെന്ന് രാജൻ നോക്കിക്കോളൂ അടുത്ത കൊല്ല ഉത്സവത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ജോലി തരാവും തീർച്ച എന്തോ ദിവസവും പോസ്റ്റ്മാന്റെ വരവും കാത്തുള്ള തപസമുണ്ടല്ലോ 
അനുഭവിക്കുന്നവർക്കേ അറിയാൻ വിഷമം മാധവം കുട്ടിയൊക്കെ പറയണേ ഞാൻ ഒരു കള്ള വിളിച്ച പാടാണെന്ന തലവെട്ടി പുളിക്കലും രക്തം വീട്ടിലും ഒക്കെ വരുന്നത് അടവാണത്രേ പക്ഷെ ഉറഞ്ഞു തുണ്ണണ്ട ശരിക്കും ബാധ കയറിയിട്ട് തന്നെയാണെന്നേ തോന്നു ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓരോരോ വേഷമല്ലേ നീയാ അവിടെ നിൽക്കൊന്ന് നിൽക്ക ചോദിക്കട്ടെ എനിക്ക് കത്തുവല്ലോണ്ടോ നോക്കുക ഒന്ന് നോക്കാ മേന്നെ ഒരു നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ മേനല്ല നല്ല ഒന്നാന്തരം പിഷാരടി ആണെന്ന് പിഷാരടി എങ്കിൽ പിഷാരടി കത്തുണ്ടോ നോക്കുക കത്തുണ്ടെങ്കിലേ അതങ്ങോട്ട് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചു തന്നിരിക്കും അതിനാ സർക്കാർ എനിക്ക് ശമ്പളം തരണേ മനസ്സിലാവണ്ടോ അല്ലാണ്ട് കാണുമ്പോ കാണുമ്പോ മെക്കിട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് കത്തുണ്ടാവില്ല അത് വരി എന്നെ വേണം ഇല്ലാത്ത കാശ് കടം വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഓരോ അപേക്ഷ അയക്കുന്നത് നാലിടത്ത് നിന്ന് മറുപടി വരാനുണ്ട് പറയണ കേട്ടാ എന്റെ ഉദാസീനത കൊണ്ടാണ് കത്ത് വരാത്തതെന്ന് തോന്നുമല്ലോ എന്നല്ല പിന്നെ അയക്കൻ അപേക്ഷകൾക്ക് മറുപടി അയക്കണമെന്ന് അത് കിട്ടുന്നവർ കൂടി തോന്നണ്ടേ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു ദൂതൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്നാലും മെന്നെ മേന്നല്ല പിഷാരടി അതെ പിഷാരടി നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഉത്സാഹിക്കണം ആ ഏട്ടൻ നമ്പരാൻ രണ്ട് കത്തുണ്ട് അതിലൊന്നും ഇയാൾ കൊടുത്തോട്ടെ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ കൂട്ടുകാരന് കത്ത് വരാത്തതില് തമ്പരാന് സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരു മാർഗേ ബാക്കിയുള്ളൂ അനിയൻ തമ്പരാൻ തന്നെ ഒരു കത്ത് എഴുതി പെട്ടിയിലിടുക അത് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇയാൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തോളാം എന്താ മതിയോ പാവം കത്ത് വരാണ്ട് അയാൾ എങ്ങനെയാ തരിക ഞങ്ങള് കുട്ടിയും പോലും കളിക്കുമ്പോ കുട്ടി അവിടെ ഭാഗ്യമൊന്ന് കൂട്ടുകോളും മുത്തശ്ശി കണ്ണി കൊള്ളേണ്ടത് പുരിയ തായെന്ന് കരുതുക ആരായി പണി പറ്റിച്ച് തല തെറിച്ച് വല്ല നാശവിത്തുകളായിരിക്കും കുരുത്തം കെട്ട വക കൊറേ ഉണ്ടല്ലേ ഈ നാട്ടില് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ പുളിയിലെറിയേ എന്റെ കൈ കിട്ടാവട്ടെ യോ മുത്തശ്ശി കുട്ടികളല്ല അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പറ്റിയൊരു കയ്യബദ്ധാണ് ആ എന്നിട്ടാണ് ഒന്നും അറിയാത്ത പഞ്ചപ്പാവത്തെ പോലെ എന്നെ എടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടിയതല്ലേ ഞെളിഞ്ഞിരുന്ന് പറയണ കേട്ടില്ലേ കുട്ടിയോടല്ല ഞാനാ മുത്തശ്ശിന്ന് ഒന്നിനോളം വലുതായി പോയില്ലോ ഒല്ലെങ്കിൽ തന്നേന് ഞാനൊന്നു അയ്യോ അയ്യോ ഈ തമ്പുരാൻ എന്തൊരു ചുദ്ധനാ ഇത് കയറിയാക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം അവനവൻ ചെയ്തത് ഏറ്റു പറഞ്ഞോണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ അല്ലേ മുത്തശ്ശി രാവത്തെ പരമനായര് അയാള് ചെയ്ത ദുഷ്ടത്തരമാണ് അവൻ തേങ്ങ മോഷ്ടിച്ചെന്ന് ഭഗവാന് വിചാരിച്ച് തമ്പരാൻ അവനെ വിടി ചേർന്നു ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും എനിക്ക് നാണു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൻ എന്തെങ്കിലും വന്നപ്പോ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കല്ലേ തമ്പരാനെ നാണു തേങ്ങ മോഷ്ടിച്ചോ പച്ച കള്ളവാ തമ്പരാനെ കൺമുന്നിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താ പോലും അന്യന്റെ വസ്തു തിരിഞ്ഞു നോക്കുകല്ല അങ്ങനെയാ ഞാൻ അവനെ വളർത്തിയത് പരമൂനായര് വേറെ എന്തോ വൈരാഗ്യത്തിന് ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ കള്ളക്കേശം സമ്പ്രാൻ എന്റെ മോനെ രക്ഷിച്ചു തരണോ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ആരാണ് ഇവിടെ നാണുവിനെ ശിക്ഷിക്കാൻ അറിയണമല്ലോ നാണുവിനെ അമ്മ വിഷമിക്കാതിരിക്ക രാജവാഴ്ച പോയതോടെ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അടക്കം എല്ലാത്തിനും വില പോയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ബഹുമാനം കോവിലകത്തോടും അവിടുത്തെ തമ്പരാക്കന്മാരോടും ഒക്കെ എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടുകൂടി പറയാണ് ഇവിടത്തെ പോലുള്ള ഒരാള് 
ഇത്തരം വില കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത് അവൻ തേങ്ങ മോട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശിക്ഷ അവൻ വാങ്ങിക്കട്ടെ അവൻ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളെ എന്നാ കേട്ടോളൂ നാണ് മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല കണ്ട സാക്ഷികളും പിടിച്ചെടുത്ത തൊണ്ടിയും ഒക്കെ ഓരോ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിൽ കൽപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് നാണു മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ വന്ന് പറയുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളിന് അനിയന്തംബരൻ ഇത്ര തറപ്പിച്ചു പറയുമ്പോ ശരിയായിരിക്കും അവ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ അവനെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടയക്കുക എടോ അബ്ദുള്ളേ ആ ചെറുക്കിനെ ഇറക്കി വിട് നിങ്ങളവനെ ഭേദ്യം ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഏയ് ഇല്ല സാവകാശമാകാമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു തമ്പുരാൻ വന്ന നിന്റെ നല്ല നേരം ഉം ഓക്കെ അവന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളെ അവനൊരു കള്ളനല്ലെന്ന് ഉം ആകെ കൂടിയുള്ളൊരു പത്ത് പതിനാറ് തെങ്ങ വിളഞ്ഞ കൊലയിൽ നിന്ന് രാത്രി തേങ്ങ പിരിച്ചെടുത്തു ഇന്നെന്തിനും തുടങ്ങിയതല്ല ഈ ഉപദ്രവം ഉപദേശം നോക്കി ശാസ്ത്രി നോക്കി രക്ഷയില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാ ഇന്നലെ രാത്രി കാവലിൽ നിന്ന് കൈയോടെ പിടിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നാണു ശരിക്കും തേങ്ങ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണോ ഭഗവാൻ അറിയാം അതാണ് സത്യം ഹായ് അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചാണല്ലോ അതിക്രമം സാരമില്ല വഴിയുണ്ടാക്കാം ഓ അതെ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയിരിക്കുന്നു ആ നാണു ശരിക്കും തേങ്ങ മോഷ്ടിച്ചിരുന്നു അത്ര അത് മനസ്സിലാക്കാണ്ടേ ഞാൻ വന്ന് ശുപാർശ ചെയ്തതും അത് വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ അവനെ വിട്ടയച്ചതും രണ്ടും ബുദ്ധിമോശമായി അതങ്ങോട്ട് തിരുത്തുക മോഷണം നടത്തി പിന്നെ നുണയം പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ നിങ്ങളെയും വിട്ടിയാക്കിയിട്ട് ഒരുത്തരം അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല ആരെന്ന് വെച്ച അയച്ച് അവനെ കൈയോടെ പിടിക്കുക ഭേഷായിട്ട് ഭേദ്യം ചെയ്യുക വേണ്ട ശിക്ഷയൊക്കെ കൊടുക്കുക പാവം ആ പരമൂന്നായരെ പോലുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കണ്ടേ ഒട്ടും അമാന്തിക്കണ്ട കേട്ടോ ഈ വക കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പ അപ്പ തന്നെ കിട്ടണം എന്നാലേ പഠിക്കൂ പറട്ടെ നന്നായി രാജ്യഭാരം കയ്യിലില്ലാതെ പോയത് വങ്കൻ ബർമ്മേന്ന് വന്നപ്പോ കൊണ്ടുവന്ന അഞ്ചാറ് പുത്തൻ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് കരുതി രാമകൃഷ്ണ കൈമൾ എന്റെ മുമ്പിൽ ആരാവാനാടോ കമ്മറ്റി പ്രസിഡന്റാന്നും പറഞ്ഞ ഒരു അലങ്കാരത്തിന് ഞെളിഞ്ഞിരിക്കാം അത്ര തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണോ അതിന് ഈ ഞാൻ തന്നെ മനസ്സ് വെക്കണം അത് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണോ എന്താ പറഞ്ഞു പ്രിയദർശിനി വായനശാലയുടെ പ്രവർത്തകരാണ് വായനശാല കെട്ടിടം ഒന്ന് പുതുക്കി പണിയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ നല്ല കാര്യം ആട്ടെ ഞാനിപ്പോഴെന്താ വേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞോളൂ ഉദാരമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭാവന ഈ കോരോത്ത് ഔദാര്യത്തിനൊട്ടും മുട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല പറഞ്ഞോളൂ എത്രയാ വേണ്ടത് ഇവിടത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്തെങ്കിലും ഏ അതല്ല അതിന്റെ ശരി എത്രയാ എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ ഒരു അഞ്ഞൂ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ വല്ലാണ്ട കുറച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഈ കോരോത്തെയും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് റുപ്യേ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഒരായിരത്തി നായാലോ ആ ഒരായിരത്തി നാട്ടെ എഴുതാ അത്രയും കയറ്റി ഈ നാട്ടിൽ വേറെ ആരും സംഭാവന തരാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഓ ഇല്ല ആ ബർമാക്കാരം പോലും ഇല്ല കൈമൽ സാർ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യാണ് നാട്ടിലെ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് കൊടുത്ത സംഭാവന കേട്ടില്ലേ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ പെട്ടി നിറയെ പണം ഉണ്ടായിട്ട് എന്താണോ കാര്യം വാസ്തവം വാസ്തവം തേങ്ങാക്കാരനെ കാണുമ്പോ ഇവർക്ക് ഇവിടുത്തെ കണക്കിൽ ആയിരത്തി നൂറ് റുപ്യ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തേക്കാ എപ്പോഴാ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചോളൂ വലിയ ഉപകാരമായി എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇറക്കട്ടെ തേങ്ങാക്കാരന്റെ ഇന്ന് പറ്റിപ്പ കുറച്ചായി ആവട്ടെ തെങ്ങിന് തേങ്ങ ഇനിയും കായ്ക്കൂലോ അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല വെച്ചാൽ അതിനുള്ള വഴി അപ്പൊ നോക്കാം ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞായിരുന്ന കാര്യം ഓ മകന്റെ പഠിപ്പിന് പണം അയക്കണ കാര്യല്ലേ മറന്നിട്ടില്ല അതും അയാളുടെ അടുത്ത് തന്നെ വാങ്ങിക്കോളൂ കണക്ക് തേക്കണ് ഞാൻ ആയിക്കോളാം എന്താ പോരെ മതി ഡോങ്ങുണ്ണിയാരെ കോരോത്ത ദാനധർമ്മങ്ങള് ഞാനായിട്ട് മുടക്കില്ല വായനശാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായാലും ശരി തന്റെ മകന്റെ പഠിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടായാലും ശരി എന്താ ആ ആരാ അവിടെ കുടിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം തരിക എത്ര പുസ്തകമാണ് ഈ തമ്പുരാട്ടി വായിച്ചു കൂട്ടരുത് കോലോത്ത തമ്പുരാട്ടിമാരെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണോ ആ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണെന്നാ അമ്മാവും പറയാറ് ഏട്ടൻ തമ്പുരാന്റെ ഭാഗ്യം അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ വേണ്ട ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കാനുള്ള അറിവും വൈഭവും ഇവിടത്തേക്കുണ്ടല്ലോ ആ കല്യാണമ്മേ അടയ്ക്കാമരത്തിന്റെ മടലൊന്ന് കൊളത്ത് വീണ് കിടക്കണു അതൊന്നും
ഇന്നെന്താ രാജവാരവും കാര്യാന്വേഷണമൊക്കെ നേരത്തെ അവസാനിപ്പിച്ചോ അനിയം കുഞ്ഞു കുട്ടിയല്ലേ എത്ര നേര കോലൂത്ത് അടച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുക ഇടയ്ക്ക് പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങി നടക്കട്ടെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആളുകളായിട്ട് ഇടപഴകി ഒരു ശീലമെങ്കിലും ഉണ്ടാവൂലോ ആ ചെലിയല്ലേ ഒന്നിനോളം വളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം വിവരവും പ്രാപ്തിയില്ല എന്ന് വന്നപ്പോ തീർന്നില്ലേ എല്ലാം കണ്ടു അമ്മാവന്റെ വക ഉമ്മറത്ത് മരുമകളുടെ വക തളത്തിലും ഈ കോവലകം മുടിപ്പിച്ചിട്ട് അടങ്ങി രണ്ടാളും ഉണ്ണി ഒന്നിലും ഇടപെടണ്ട കണ്ടില്ലെന്നും കേട്ടില്ലെന്നും നടിക്കുക അതേ വഴിയുള്ളൂ ഉണ്ണിയുടെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടരൊക്കെ കോലത്ത് കയറാൻ ധൈര്യപ്പെടുമായിരുന്നു ആ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ ഫലം അമ്മയും വല്യമ്മാവനും ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം അതൊരു കാലം തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ അടുത്തു വരുമ്പോഴെന്താ ഈ ഇഷ്ടക്കേട് എപ്പോഴും അതെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞുമാറിലാണ് അതോ ഉള്ളിലെ ഇഷ്ടം പുറത്തറിയിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൂത്രം ആണോ ഈ അപ്രിയം അച്ചിരിയും കൊഞ്ചിക്കൊഴിഞ്ഞൊരു വർത്താനോ കണ്ണെറിയലും മുഖത്തേക്ക് കാറി തുപ്പാനാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അരതുണ്ണി ഒരു അഭിവേകം കാട്ടരുത് അശ്രീകരം ഏട്ടനെ വശീകരിച്ചത് പോരാഞ്ഞിട്ടാവും എന്റെ അടുത്ത് ഏട്ടത്തിയുടെ കോവിലകത്ത് നിന്നും ബന്ധുക്കൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കല്യാണിയമ്മക്ക് ഇനി പിടിപ്പത് പണിയായി അതിനെന്താ ഉണ്ണി എനിക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഏതായാലും ഇവര് ഇടയ്ക്കും തലയ്ക്കും ഒന്ന് വന്ന് പോകണത് നല്ലത് തന്നെ ഏട്ടത്തി ഇരുന്നടത്തു നിന്ന് ഒന്നും അനങ്ങുമല്ലോ പിത്തം പിടിക്കാണ്ടിരിക്കെങ്കിലും ചേട്ട അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് ചിറ്റൂരിൽ നിന്നും സുഭദ്രേച്ചിയുടെ കത്തൊക്കെ വരാറില്ലേ ചെറിയമ്മേ കത്തൊക്കെ വരണുണ്ട് ആൾക്ക് മാത്രം വരാൻ സാവകാശം ഇല്ല എന്നൊരു കുറവേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിക്കാവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെയാ പിടിപ്പതും മുതല് പക്ഷെ കണ്ണെന്ന് ചിമ്മാനുള്ള സ്വസ്ഥതയില്ല തക്കം പാർത്ത് നീക്കിയല്ലേ സ്വന്തക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ എണ്ണം കണ്ണെന്ന് തെറ്റി എത്രയാ കക്കുവെന്ന് യാതൊരു നിശ്ചയമില്ല സുഭദ്രയുടെ കാര്യം ഇത് തന്നെയാ ഇവിടെ സ്ഥിതി അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെറിയമ്മേ എല്ലാറ്റിനും എന്റെ കൈ തന്നെ ചെല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ കഥ ആ ചെറിയമ്മയ്ക്ക് ഒരടവുകൂടിയാ വേണ്ട മതി കുട്ടിയെ ഓ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ മതിയാക്കണ്ട വേണ്ട വേണ്ട കാറിൽ തന്നെ പോയാ മതി കൃഷ്ണ ആ കാറൊന്ന് പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് നീക്കിയിടൂ കല്യാണിയമ്മേ ആ ചാക്കും സഞ്ചിയും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ കാറിലേക്ക് ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ചോളൂ മുൻവയസ്തോടി പോകണ്ട വരാറായിട്ടുണ്ട് പോരാത്തത് പിന്നെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചോളൂ കേട്ടോ അല്ല കല്യാണിയമ്മേ ഏട്ടത്തിയുടെയും കൂടെ വീടല്ലേത് ഇവിടെ നിന്നും അവരുടെ കോവിലകത്തേക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ അത് ഒളിച്ചു മറച്ചും പിന്നാമ്പുറത്തൂടെ ആക്കണേ എന്നും ഇരുട്ടുമ്പോ ലോകകാര്യം അന്വേഷിച്ചും കൊണ്ടുള്ള ഈ യാത്ര എവിടേക്കാണെന്ന് ആരും അറിയില്ലെന്നാണോ ഏട്ടൻ കരുതണേ വേണ്ട ഉണ്ണി മനസ്സിൽ തോന്നിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഉറക്കെ ചോദിച്ചുകൂടാ എന്തിനാ രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നിനുമല്ല പൊന്നുതമ്പുരാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പട്ടും വളയും വാങ്ങിയ തറവാട്ടിലെ പൊതുവാളുകുട്ടി 
സുരകൻ ശങ്കരന്റെ കൊച്ചുമോൻ വിളിച്ചാൽ വരുമോന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ മാത്രം വരുമെന്നും ബോധ്യായില്ലേ ഉവ് ഇന്നിട്ട് പേടിക്കണ്ട ലോകമറിയ എന്റെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടല്ലാതെ ഞാനൊന്നും തൊടുക പോലുമില്ല അതിനുള്ള ഹൃദയശുദ്ധി എനിക്ക് ഉണ്ടുകൂട്ടി കരയരുത് ഒരായുസിന് വേണ്ടതിലേറെ കരഞ്ഞതല്ലേ ഇനി കണ്ണുകൾ നിറയാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ഇന്നിട്ട് പൊക്കോളൂ ആ സഞ്ചാരത്തിന് ഇറങ്ങായല്ലേ ഏട്ടൻ തമ്പുരാൻ ഉണർന്നിട്ടില്ല ഇനിയും പകലെന്നുണ്ടോ രാത്രി എന്നുണ്ടോ ഭാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾ തന്നെ വേണ്ടേ അന്വേഷിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാനും ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് അനിയൻ തമ്പുരാൻ ഇറങ്ങാൻ വൈകിക്കണ്ട കേട്ടോ ഉണ്ണി കാപ്പി കുടിച്ചിട്ടില്ല വേണ്ട വേണം എവിടേക്കും പോകാതെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാ പലതും കളണ്ടിയും കേൾക്കേണ്ടി വരും ഉള്ള സ്വസ്ഥത കൂടെ കളൻ എന്തിനാ ശരിയാണ് ഉണ്ണി എവിടേക്കാന്ന് വെച്ചാ പൊയ്ക്കോളൂ പോവണ്ടെന്ന് പറയാനും പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറയാനും രണ്ടിനും കല്യാണിയമ്മ തന്നെ പൊയ്ക്കോളൂ പക്ഷെ മുഷിഞ്ഞ് തിട്ടിട്ട് വേണ്ട അലക്കിയ കുപ്പായ മോളിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശാസിക്കേണ്ടപ്പോൾ ശാസിക്കാനും തലോടേണ്ടപ്പോൾ തലോടാനും നിങ്ങളുണ്ട് ഒരേ ഒരു സംശയം മാത്രം സംശയമല്ല സങ്കടം ഞാൻ എന്തിനെ ഈ കോവിലകത്ത് വന്ന് പിറന്നു എന്തുകൊണ്ട് കല്യാണിയമ്മയുടെ മകനായി ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊച്ചു വീട്ടിൽ പറഞ്ഞില്ല അതെ രണ്ടെണ്ണം അടിയില്ല അത് അപ്പൂട്ടം കാണാഞ്ഞിട്ടാവും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളാം നിങ്ങൾ ആരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കല്ലേ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാലാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നോക്കി നടത്തിപ്പുകൾ കോലോത്ത് മാത്രമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു മേൽനോട്ടത്തിന് ഒരു കമ്മിറ്റി കൂടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതി അത്രയ്ക്കും കയറി ഭരിക്കാറായോ കുറുപ്പേ പ്രസിഡന്റ് ആയാലും കമ്മിറ്റി ആയാലും ശരി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവാൻ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അത് തെറ്റിച്ചോളുള്ള ഒരു പരിഷ്കാരവും നമുക്ക് വേണ്ട എന്താടാ എന്താടാ ഈ ഒന്നുമില്ല എന്തൊക്കെ പോക്കണങ്ങളാ കൂട്ടാ നീ കാണിക്കണ് കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ മരത്തിന് മോളിലാ കളി ഹൈ നിന്റെ ജന്മം എന്താ വാനര വർഗത്തിലാ കൈ നൂർത്തി ഒന്ന് തരാന്ന് വെച്ചാല് ഒന്നിനോളം വളർന്നു പോയില്ലേ നിന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തികള് കാരണം നാലാളിലും പോലെ നാണം കിട ഇപ്പൊ എന്റെ വിധിയായിരിക്കുന്നു കഷ്ടം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഒരു ജന്മം നടക്കണോ നായരെ എന്തിനാ ചിരിച്ചേ ഓണം വെച്ചിട്ടില്ല നീട്ടാ അറിയാണ്ട് ചിരി പൊട്ടിപ്പോയതാ ഏയ് സാരമില്ല ഏട്ടന്റെ ശകാരം കേട്ട് കേട്ട് എനിക്ക് നല്ല ശീലായിരിക്കുന്നു വാ അവധി തീർന്നു നാളെ കഴിഞ്ഞ് പുലർച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ പോവും അടുത്ത ഉത്സവത്തിന് മുമ്പ് വരില്ലേ വരാണ്ട് പിന്നെ കൊടി കയറുമ്പോ മാധവം കൂട്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ എല്ലാ തവണത്തെയും പോലല്ല ഇത്തവണത്തെ പോക്ക് അതെന്താ വിശേഷമുണ്ട് 
പറയാ കേക്കട്ടെ പറഞ്ഞിട്ടറിയണ്ട താനെ അറിയുന്ന എന്റെ രസം ചിലപ്പോ അത് അറിയുമ്പോ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ എന്നെ വെറുക്കും ശപിക്കും പക്ഷെ ആരൊക്കെ ശപിച്ചാലും അനീനി മാധവ് കുട്ടി തള്ളി പറയില്ല ഇല്ലേ ഏ മാധവ് കുട്ടിയെ ഞാൻ എങ്ങനെ തള്ളി പറയാ നല്ല കഥയായി അത് മതി വരട്ടെ അറിയാം എന്നാൽ ഇപ്പൊ അനിയൻ പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചത് കൊണ്ട് ഇതും കൂടെ നിർത്തി വെച്ചോളൂ ഇറങ്ങി പോരടാ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചാല് അത് വിലക്കാനും വേണ്ടാന്ന് ഒപ്പിക്കാനും നീ ആരാ ഇവിടെ നീ ആരാന്ന് ഡോ പങ്ങണിയനെ ചെല്ലെ ചെന്ന് ഇന്നേരം ആ കുടുകൾ വിളിച്ചു മാറ്റി അവിടെ ഇറക്കി വിട് ആരാ വിലക്കാനെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം ചേട്ടാ ഒരക്ഷരം മിണ്ടണ്ട പോകാത്ത ഞാൻ ഈ കോവിലകത്ത് ആരുമല്ലേ കല്യാണിയമ്മേ തമ്പുരാട്ടി വിശേഷം അറിഞ്ഞോ ഉണ്ണികൃഷ്ണ പൊതുവാളിന്റെ കൊച്ചുമോളില്ലേ അമ്പലനടക്കിൽ കൊട്ടിപ്പാടുന്ന ആ രാജന്റെ പെങ്ങള് ഇന്ദിര കല്യാണപ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആരും വരാണ്ട് മൂത്തു നിൽക്കണ ഒരു കോത വലിയ അടക്കോ ഒതുക്കോള്ള കുട്ടിയാണെന്നാണല്ലോ ഇവിടെ ചിലരുടെ ധാരണ നീ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറ ഓർമ്മളെ ആ കുട്ടി പുറപ്പെട്ടു പോയി അവള് വന്ന് വിഷം വാങ്ങി തിന്നെ പുഴയച്ചാടി ചാവ് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും സങ്കടം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു കുടുംബത്തിലെ സകലരുടെയും മുഖത്ത് കഴിവാരി തേച്ചു പോയിരിക്കണു ഉരുപ്പെട്ടവൾ ഗുണം പിടിക്കൂല കണ്ടോ മാധവും കുട്ടി പോകണതിന് മുമ്പ് തിരിച്ചുപോക്കിനൊരു വിശേഷം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ അനിയൻ അത് എന്നോട് പറയാതിരുന്നേ വിശേഷമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് ഇതാവുന്ന് ഞാനുണ്ട് അറിയണോ പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് കേട്ടോരായ മാധവം കുട്ടി ദുഷ്ടനല്ല ഇന്നിരയ്ക്ക് ഇതൊരു രക്ഷയാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നണ അനിയൻ അത് പറയാം ഇറങ്ങിപ്പോയത് എന്റെ ഉടപ്പറന്നോളല്ലേ നാണക്കേട് എന്റെ കുടുംബത്തിലും അതുകൊണ്ടല്ല രാജ ഇങ്ങനെ വല്ലതും അല്ലാണ്ട് ഇന്നിരയെ നേരാൻ വണ്ണം അയക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ചുറ്റുപാടില് കഴിയായിരുന്നോ ഇല്ലല്ലോ സഹതപിച്ചില്ലെങ്കിലും വേണ്ട അനിയൻ ഒരു സഹായം ചെയ്യണം ഉണ്ണിലിട്ട് കുത്തുന്ന വർത്തമാനം പറയരുത് ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ ഖരപ്രമാണിമാർ ചേർന്ന് അമ്പലത്തിൽ പാടുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കും ഐശ്വര എങ്കിൽ പിന്നെ മുഴു പട്ടി തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവനവൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഭവിഷ്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും ചിന്ത അല്ലാണ്ട് അത് സംഭവിച്ച ആൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക അയാളുടെ നില എന്താവും അത് ആലോചിക്കാൻ ആർക്കും വയ്യ എനിക്ക് മാത്രം അതിന് കഴിയണില്ല ചിലപ്പോ അത് തന്നെ ആവും എന്റെ തരക്കേട് ഇല്ല ഉണ്ണി ഈ മനസ്സിന്റെ ഒരു നേരുണ്ടല്ലോ അതാണ് ശരി അത് നഷ്ടപ്പെടാണ്ട് നോക്കിയാ മതി പിന്നെ കുട്ട തേങ്ങാക്കാരന്റെ അടുത്തുള്ള പറ്റ് ശി കൂടുതലായി അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് അല്ലറ ചില്ലറ ബാധ്യതകൾ വേറെ അതങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് 
നമ്മുടെ സ്ഥിതിക്ക് ചേർന്നതല്ല ആ ബാധ്യത അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കാന്ന് വെച്ചു താഴത്തെ പറമ്പിനോട് ചേർന്നിറക്കണ ആ പാടല്ലേ വലിയ അനുഭവമൊന്നും ഇല്ലാത്ത മണ്ണാണ് തെക്കത്തെ മമ്മോലി നല്ല വിലക്കെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് എനിക്കും തോന്നി ബാധ്യത അങ്ങ് ഒഴിവാകുമല്ലോ ആ പ്രമാണം എഴുതി കൊടുക്കണം നമുക്ക് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് വരെ ഒന്ന് പോവാം എന്താ കുട്ടന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ വേണ്ടിയെന്ന് ഏട്ടം പറഞ്ഞാ മതി ഒരു വശത്ത് ഓരോന്നോരോന്നായി ജീർണിക്കുന്നു മറുവശത്ത് മുതലുകൾ ഒന്നൊന്നായി നിൽക്കുകയും എന്റെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയിരുന്ന കോവിലകമാണിത് മല്ലിയമ്മാവന്റെ കാലത്ത് ഒമ്പത് ആനകളെ ഒന്നിച്ച് എഴുന്നള്ളിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ മുറ്റത്ത് ഒക്കെ ശരിയന്നെ എന്നാലും വസ്തുക്കൾ വിൽക്കേണ്ടി വരുമ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് കല്യാണിമ്മ പ്രമാണത്തിൽ ഒപ്പിടണമല്ലോ അപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ആണെന്ന് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അത് മതി ശയനത്തലേ ഗുരു കാമിനി ഞാൻ പോവാണ് നീ എവിടേക്ക് അറിയില്ല ഒന്നിനൊരു തീർച്ചയില്ല നാടുവിടുന്നു എവിടേക്കെന്നില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുമായിരിക്കും അങ്ങനെ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും അതില്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞൂടാ താൻ പോയാൽ പിന്നെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളോ പട്ടിണിയും പങ്കപ്പാടൊക്കെ അവർക്ക് നല്ല ശീലമായി കഴിഞ്ഞു അതിൽ കവിഞ്ഞ് നീ എന്തു വരാനാണ് എന്നെയാ തോളപ്പുള്ള ഒരിടത്തുനിന്നും വേണ്ട അതിന് എന്റെ ബന്ധമുണ്ടല്ലോ പോവാ നമ്മളെക്കാൾ ഒരു പടിയെങ്കിലും താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ളവരായിരിക്കണം ചോദ്യം ചെയ്യണ വർഗരുത് വിളിച്ചാ ചൊൽപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവുകയും വേണം മനസ്സിലിരിക്കുന്ന ഒരു ആലോചനയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ പഴയ സ്ഥാരി നായമാര് ഇപ്പൊ ഒക്കെ ക്ഷയിച്ചു അച്ഛൻ പഴയ ഒരു സ്കൂൾ മാഷ കോൺഗ്രസും രാജ്യസ്നേഹവും പറഞ്ഞു നടന്ന് ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോയൊരു സുധൻ തള്ളയില്ല മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുള്ളതിൽ മൂത്തതാ ആള് ഡിഗ്രി രണ്ടാം വർഷം വരെ പഠിച്ചു മുട്ടു വന്നപ്പോ അതും മുടങ്ങി നടക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിന്നോളൂ പിന്നെ അവറ്റങ്ങൾക്കും അതൊരു സഹായാവും കേട്ടിടത്തോളം തെറ്റില്ല വൈകണ്ട 
എനിക്കോ സന്തതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല കോവില് തന്നെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല എനിക്ക് വയ്യ കല്യാണി എന്താ ഇപ്പൊ വയ്യാഞ്ഞിട്ട് വയ്യാഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ആദ്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇത് എല്ലാരും കൂടെ നിർബന്ധിച്ച് എഴുന്നള്ളി പോവും കാണും വിരോധം ഇല്ലാന്ന് തോന്നിയിട്ട് തിരിച്ചു വരും പിന്നെ കേൾക്കാൻ കുട്ടിയുടെ ആൾക്കാർക്ക് പിടിച്ചില്ലാന്ന് നാണം കെടാൻ എനിക്കിനി വയ്യ അത്ര തന്നെ ഇക്കുറി അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ണി ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്കറിയാം ഉണ്ണി പോയി ആളെ കാണും ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഉറപ്പിക്കുകയേ വേണ്ടു എന്നാലും കല്യാണി അമ്മേ നോക്കുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ ഇടം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കരുത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാ പോവാന്ന് ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞോളൂ അഞ്ചാറ് ക്ലാസ് വരെ പഠിപ്പുള്ളൂ കുട്ടികളുടെ പ്രകൃതമാണ് ഒന്നിനും ഒരു പ്രാപ്തിയും വൈഭവമില്ല വേണ്ട മോളെ നമുക്കിത് വേണ്ട അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും ഉപായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോളാം എന്നിട്ടോ അച്ഛ ഒരു കുറ്റവും കുറവില്ലാത്ത വേറെ ഏത് രാജകുമാരനെയാണ് അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടി തേടി കൊണ്ടുവരിക മോളെ സാരില്ല അച്ഛാ വിധി നമ്മൾ ആരും നിശ്ചയിക്കണതല്ലോ ഒരാളെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടോന്ന് അച്ഛൻ ആശ്വസിക്കാലോ എനിക്ക് സമ്മതമാണ് അച്ഛാ ആളെ കാണണമെന്ന് തന്നെയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ മാഷേ കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണണ്ടേ അതിനൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് അനിയൻ തമ്പുരാൻ ഒന്ന് കാണണ്ടേ ആവാലോ മോളെ കാർത്തികേ കാർത്തിക എവിടെയാ പഠിച്ചിരുന്നത് കേരള വർമ്മ കോളേജിൽ എന്തായിരുന്നു വിഷയം മലയാളം മുഴുവിപ്പിച്ചില്ല അല്ലേ കഴിഞ്ഞില്ല ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോ നിർത്തി അനിയൻ തമ്പുരാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ വെച്ചാല് കുട്ടൻ എന്ത് ചോദിക്കാനാടോ അല്ല ഒന്നുമില്ല എന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ കാലല്ലേ അതിനെന്താ ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കരുതി വന്നേർന്നു അതെന്നാ ഏട്ടൻ ചോദിച്ചത് ഇനി ഒരു വട്ടം കൂടെ ആവർത്തിക്കാച്ച മുഷിയും വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുമില്ല വേണ്ട എന്നാൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ മാഷേ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു നല്ല ദിവസം നോക്കി മുഹൂർത്തം നിശ്ചയിച്ചോളൂ
ഇരുന്നു പെണ്ണിന്റെ പുടകുടക്കൊരു സദസ് നക തറക്കാം തറക്കാം നക തറക്കാം തിരുക്കൂട്ടു തറക്കാം 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 തിരുക്കൂട്ടു തിരുക്കൂട്ടു നക തറക്കാം ഇതൊക്കെ പഴയ ആചാരങ്ങളല്ലേ ഞാൻ കരുതിയായിരുന്ന് പഠിപ്പുള്ള ആളാവുമ്പോ ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലെന്നാണ് പുതിയ ഒരു കൂട്ടം സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ടല്ലോ അല്ല പുതിയ സമ്പ്രദായങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്കൊരു നിശ്ചയമില്ല കുട്ടിക്കും കാണില്ല എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ നമ്മൾ രണ്ടാളും നടാടല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഏ ഇനി വേറൊന്ന് ചോദിക്കാം കുട്ടിക്ക് മുഷീനില്ലല്ലോ കടം കഥകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ചോദിക്കട്ടെ കിലുകിലുക്കും കിക്കിലുക്കും ഉത്തരത്തിൽ ചത്തിരിക്കും എന്താ പറയാ അറിയില്ല താക്കോൽ ഇനി വേറൊന്ന് ഓടും കുതിര ചാടും കുതിര വെള്ളം കണ്ട നിൽക്കും കുതിര എന്താ പറയാ അറിയില്ല യ്യേ കാലി കിടക്കണ ചെരുപ്പ് ഇനി വേറൊന്ന് പറയാ ഊരിയ വാൾ ഉറയിലിടും കാലം പൊന്നിട്ട കത്തി പണയം തരാ പറയാ അയ്യേ പാല് പശുവിന്റെ പാല് ഉത്തരം അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടല്ല പറയാത്തത് എനിക്കറിയാം ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ തോറ്റു തരണത് ഉത്തമയായ ഭാര്യയുടെ ലക്ഷണം അത്രേ ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ടേ പണ്ട് രാജ്യഭാരം ഉള്ള കാലത്തായിരുന്നു ച നമ്മുടെ കല്യാണം ഇങ്ങനൊന്നും ആയിരുന്നിരിക്കില്ല നടക്ക നാട് മുഴുവൻ ഉത്സവമായിരിക്കും നാട്ടാർക്ക് മുഴുവൻ സദ്യയും രാജ്യഭാരം വെക്കോട്ടെ ഉത്സവവും സദ്യയും ബാക്കി വെക്കായിരുന്നു അല്ലെ എന്താ അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരല്ലേ രാജ്യഭാരം പോയി പോയാലുണ്ടായ വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടോ മനസ്സിലാവണു ഹായ് ഉത്തരം അസലായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലേശം കട്ടിയായി പോയേ പുലർച്ചയായിന്നാ തോന്നണേ ഒന്നുമില്ലാച്ചാലും സങ്കോചം വിട്ട് സംസാരിക്കാന്നല്ലോ ശങ്കയില്ലാണ്ട് ആ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കുകയും ചെയ്തു ഒരാദ്യ രാത്രി കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ധാരാളാണേ പലരും പറഞ്ഞ് പല ധാരണകളും കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും മറ്റാരെക്കാളും ഉണ്ണിയെ അടുത്തറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് പറയുക കുട്ടി പുണ്യം ചെയ്തോളാം അല്ലാതെ ഇത്ര ശുദ്ധനായ ഒരാളെ ഭർത്താവായി കിട്ടില്ല കണ്ടോളൂ കുട്ടി ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല കുട്ടി ചെല്ല ഈറനോടെ അധികം നിൽക്കണ്ട
എങ്ങനെയാ കുട്ടി രാത്രി ഉറക്കൊക്കെ സുഖമായോ പാവ് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ നടുക്കിടുന്ന വട്ടം ചുറ്റുന്ന ആ കുടുംബത്തിന് ഒരു വലിയ സഹായമായിട്ടുണ്ടോ ഈ ബന്ധം ഇല്ലേ നേരെ അവർക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏട്ടാണോ ഇത് മെയ് ഇറങ്ങാണ്ട് ഒരു ബാധ്യത ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടി ഏട്ടൻ തമ്പുരാന്റെ വലിയ മനസ്സ് വേറൊന്നും കൂടിയുണ്ട് അനിയൻ തമ്പുരാനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ തരാനും തയ്യാറാവണ്ടേ അത് ശരിയാ അതെ ഒന്ന് ഇത്രയും വരിക കുട്ടിക്ക് വീണ വായിക്കാൻ അറിയോ കുറച്ചൊക്കെ എന്നാ ഒന്ന് വായിച്ചേ അയ്യോ ഇപ്പോഴോ അതെ ഇപ്പോ അവരൊക്കെ താഴെ അരെ കേട്ടത്തെയോ അവര് വീണ കണ്ടിട്ട് കൂടി തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അതൊന്നും സാരാക്കണ്ട ഒന്ന് വായിച്ചേ വല്യമ്മാവനായിരുന്നു കോവിലകത്തെ ഭരണം അച്ഛനും വല്യമ്മാവനും തമ്മിൽ സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലായിരുന്നു അത്രേ സമ്മന്തക്കാരുടെ വാക്ക് കേട്ട് അവരുടെ തഞ്ചത്ത് നിൽക്കേണ്ട ഗതികേട് പൂവുല്ല കോവിലത്തെ തമ്പുരാന്മാർക്കായിട്ടില്ല ഇവിടുന്ന് തമ്പുരാൻ കേൾക്കും എന്താ വേണ്ടത് എങ്ങനെയാ വേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ ഞാനാ തീരുമാനിക്കാൻ അതായത് നടക്കൂ ഇവിടെ പിന്നെ എന്നും രാത്രി എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടന്ന അമ്മ കരയും താരാട്ടിന് പകരം ആ ഏങ്ങലടി കേട്ടാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങാറ് ഒരു ദിവസം അമ്മ ഉണർന്നില്ല ഒരിക്കലും ഉണരാത്ത ഉറക്കം ചന്ദനത്തിന്റെ മണമായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ചന്ദനത്തടി കൊണ്ട് തന്നെ ചിതയൊരുക്കി തീ കൊളുത്തും വരെ കാത്തു അച്ഛൻ വന്നാലും വന്നില്ല പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഇനി കാക്കണ്ട അതെ കൊളുത്തിക്കോളൂ അമ്മയുടെ മരണശേഷം ഈ വലിയ കോവിലകത്ത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായി കാർത്തിക്കറിയോ കല്യാണിയമ്മ ഇല്ലാതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു അനാഥ കുട്ടിയായനെ ആരും ഒരു ഇല്ലാണ്ട് അമ്മയുടെ പ്രായമാണ് കല്യാണിയമ്മയ്ക്ക് കുട്ടിക്കാലത്തെങ്ങോ കോവിലകത്ത് വന്ന് പെട്ടതാണ് അമ്മ മരിച്ച പിന്നെ അവരായിരുന്നു എന്റെ അമ്മയെല്ലാം എന്നെ പ്രസവിച്ചു കിടക്കുമ്പോ അമ്മയ്ക്ക് മഞ്ഞപ്പനി പിടിച്ചു 
പാല് കുടിക്കാൻ ഞാൻ ചാട്ടിയും പിടിച്ചു കരഞ്ഞു ഉത്തരെ ആരും കാണാണ്ട് കല്യാണിയമ്മ എനിക്കും മുല തരുമായിരുന്നു സത്യം പ്രസവിക്കാത്ത അവരുടെ മുല കുടിച്ചാണ് ഞാൻ വളർന്നത് അച്ഛന് ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവന്റെ ശാഠ്യത്തിന് വഴങ്ങി വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാണ്ട് എന്റെ മോളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരിടത്തേക്ക് അയച്ചല്ലോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ ഭാര്യയായിട്ട് ശരിയല്ലേ അച്ഛ മോളെ എങ്കിൽ കേട്ടോളൂ അച്ഛന് തെറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടിയത് എന്റെ ഭാഗ്യമാണ് അച്ഛ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ പ്രകൃതാണെന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു ദോഷവും ഇല്ല കള പറഞ്ഞുകൂടാത്ത മനസ്സാണ് നേരാണ് അച്ഛ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണമെന്നല്ല മോളെ എന്നോളം ഭാഗ്യം നന്ദിനിക്ക് മാലതിക്ക് നേടിക്കൊടുക്കാൻ അച്ഛനെ കൊണ്ടാവില്ല അച്ഛൻ വന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഓടി വരികയായിരുന്നു അച്ഛനല്ല അമ്മാമ വിളിക്കേണ്ടത് അച്ഛാന്ന് മതിയാവോളം വിളിച്ചിട്ടില്ല ആചാരം എന്താവട്ടെ ഞാൻ അച്ഛാന്നേ വിളിക്കൂ ആഹാ നല്ല കാര്യമായി അച്ഛൻ വന്നിട്ട് വന്ന കാലെ തന്നെ നിർത്തി വർത്താനം പറയാ അങ്ങോട്ടിരിക്കായിരുന്നല്ലോ കാപ്പി എടുക്കാം വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അത് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്കും ഇല്ലേ ചില മര്യാദകളൊക്കെ വരാ കുട്ടിയെ പഠിക്കാവുന്നേരത്തോളം പഠിക്കട്ടെ കഴിച്ചോളൂ സാവകാശം ഇരുന്ന് കഴിച്ചോളൂ അതെ കുട്ടി അച്ഛന്റെ കയ്യില് വീട്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തയക്കണ്ടേ കുറച്ച് പഴം പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം പിന്നെന്താ വേണ്ടേ ഷൂ വേണ്ട എന്താ വേണ്ടാത്ത പതിവില്ലാത്ത കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ വേണ്ട അച്ഛൻ അതൊന്നും ഇഷ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാ വേണ്ട കല്യാണമ്മേ കുട്ടിയുടെ ഇഷ്ടം എന്താ അപ്പൊ പിഷാരുടെ വിളിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ അല്ലേ എന്താണോ എനിക്കാരും കത്തയക്കാനില്ലല്ലോ കത്തുണ്ട് പക്ഷെ തമ്പരാനല്ല ആ പൊതുവാള് കുട്ടിക്ക നേമനോത്തരവാ വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോ എവിടെയാണ് നിശയില്ലാത്തവേ തമ്പരാൻ അറിയാതെ വരില്ലല്ലോ എനിക്കും അറിയില്ല അവന് നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു എവിടേക്കാ പോണതെന്ന് ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യ ഒന്നാം തീ കുള്ളി ഹാജരാവണെന്ന ഉത്തരവ് ഇല്ലാച്ച അവസരം പോവും ഓരോ യോഗേ ഉത്തരവ് മടക്കിയേക്കാം അത്ര തന്നെ എന്തിനാടി പതുക്കെ ആകണത് മക്കള് മൂന്നെണ്ണത്തിന് മാനമായിട്ട് അയച്ചു മകൻ ഒരുത്തനുള്ളത് ഹോസ്റ്റലില് പിന്നെ എന്തിനാടി പതുക്കെ ആക്കണത് ഓ മരുവളുടെ കാര്യമായിരിക്കും അതുകളാ അവൾ ഇങ്ങോട്ടെങ്ങും വരികയില്ല നീ ഇങ്ങ് അടുത്ത് വാ ഞാൻ ഒന്ന് ശൃംഖലിക്കട്ടെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു തിരുവുള്ളൊക്കെ തോന്നരുത് അനിയന്തന്ത്രന്റെ കുട്ടി എങ്ങനെ കല്യാണത്തിന് അന്നൊരു നോക്ക് കണ്ടു പിന്നെ കാണാറുണ്ട് അകത്ത് എവിടെയോ ഒരു നേള് പോലെ ആ കുട്ടിക്ക് രണ്ട് അനുജത്തിമാരും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ കോലോത്തെ സഹായം കൊണ്ട് അവരെ കൂടി ഇറക്കിവിടാനാവും മോഹം അത് ഞാൻ കൂടി വേണ്ടേ തീരുമാനിക്കാൻ നീ എന്തിനാ അതൊക്കെ അന്വേഷിക്കണേ ആർക്ക് എന്ത് കൊടുത്താലും നിനക്കുള്ളത് കുറയില്ല പോരെ കയറി ചെല്ല അവിടെ ഒരാള് കുറെ നേരമായിട്ട് പാടുപെടുന്നു കല്യാണിയമ്മ 
തമ്പുരാനും കുട്ടിയും ചിലപ്പോ ഈ ആഴ്ച വരുമെന്ന് മാഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു വരട്ടെ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ നാട്ടിലൊരു പ്രമാണിയാണല്ലോ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ കിട്ടുന്ന ഈ സ്നേഹവും ആദരവും അതൊക്കെ ഉള്ളു കൂട്ടി ആകെയുള്ള നേട്ടം ആരോടും ഇന്നോളം എരഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ലാത്തപ്പം മുണ്ടു മുറുക്കി കൊടുക്കും പരാതിയില്ല പരിഭവമില്ല വിധിച്ചല്ലേ കിട്ടൂ എല്ലാം അറിയുന്ന ഈശ്വരനോട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ പ്രാർത്ഥന അഭിമാനം പണയപ്പെടുത്താൻ ഇടവരുത്തരുതേ എന്ന് മൂത്തവൾക്ക് ഈശ്വരൻ ഒരു വഴി തുറന്നു തന്നു ഇനി മാലിനി നന്ദിനി അവർക്കും ആ ഈശ്വരൻ തന്നെ മതി തോണ എന്റെ ഒന്നുമില്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ ശരി വല്ലപ്പോഴുമല്ലേ ശരികൾ കേൾക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ അറിയാണ്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോവും സന്തോഷം കൊണ്ടാണേ വല്ലിയേച്ചി അറിഞ്ഞു മാലിയേച്ചിക്ക് ടി ടി സിക്ക് കാർഡ് വന്നു ഊവോ ഞാൻ പറഞ്ഞ വല്ലിയേച്ചി എഴുതി അറിയിക്കാന്ന് പിന്നെന്തേ അറിയിക്കാതിരുന്നേ എന്തിനാ ചേച്ചി വരുമ്പോ അറിഞ്ഞ പോരെ ചേര നേരത്ത് ഒരുമിച്ച് കുറെ കാശ് വേണം അതിന് എന്താ വഴിയെന്ന് അപ്പോ അച്ഛന്റെ വേവലാതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വഴി താനെ ഉണ്ടാവും ആ മാങ്ങാത്തുലി അച്ഛന്റെ രണ്ടാവതാരമായി മാലതിയേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞ വല്ലിയേച്ചിക്ക് എഴുതാമെന്ന് ഏട്ടനോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ പോരെ ചേച്ചിക്കറിയാലോ അച്ഛൻ ഇഷ്ടാവില്ലെന്ന് നിസ്സംഗാനാം മുനീനാം നിരുപമ പരമാനന്ദ സന്ദ്രപ്രകാശം കോവിലകത്തെ പോലുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ അവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ട് സ്വസ്ഥത എന്തായി മാലതിയുടെ ടി ടി സി പഠിപ്പിന്റെ കാര്യം ആരാ പറഞ്ഞേ ദിവ്യജ്ഞാനം കൊണ്ട് അറിഞ്ഞൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ നന്ദിനിയുടെ പണിയാ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിലും അവൾക്ക് നാം ഇത്തിരി കൂടുതലാ ആ കുട്ടിയോട് എന്തിനാ ലോഹ്യം ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൂടെ അറിയേണ്ടതല്ലേ മാലതി പഠിക്കട്ടെ ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞേ അതിനുള്ള ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കാം വേണ്ട എന്താ വേണ്ട അത് തന്നെ വേണോ വേണ്ടെന്ന് ഞാനാ തീരുമാനിക്കാം ഏട്ടത്തിയുടെ കോവിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഏട്ടൻ നോക്കണില്ലേ അതുപോലെയാണോ ഇത് എന്താ അല്ലാണ്ട് ഒരു പടി മുകളിലാണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ മരുമകനായിട്ടല്ല മകനായിട്ട് എന്നെയാ കാണ് അഹങ്കാരാണെന്ന് തോന്നരുത് മാലതി അതെ നന്ദിനി അതെ എനിക്ക് കാർത്തിയ പോലെ തന്നെയാണ് അവരും രക്ഷപ്പെടണം പക്ഷെ അത് മാളെ അയച്ചെടുത്ത് ഔദാര്യം കൊണ്ട് അവരുടെ നിർബന്ധമുണ്ട് അഭിമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുട്ടി അത് ബാക്കി വേണം താനും അലോഹ്യം തോന്നണ്ട പുറപ്പെട്ടോളൂ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരിക കേൾക്കില്ലെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞത് എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ ചിട്ടിച്ചോളൂ 
ദേഷ്യം കാർത്തിയോടോ അത് ഈ ജന്മത്തിൽ എനിക്കുണ്ടാവില്ല തമ്പുരാനെ അന്വേഷിച്ച ഒരാളെ വിട്ടേക്ക് വരിക എന്താ ശനെ ഇത് ബാലചന്ദ്രൻ നായർ കോളേജ് മാഷാണ് ബാലം മാഷെ എന്നും വിളിക്കാം എഴുത്തുകാരനാണ് മാഷ് ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം താമസം ഉണ്ടാവും അനിയൻ തമ്പുരാനിയാണ് സഹായത്തിനും കൂട്ടിനും കരുതിയേക്കണ് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം കുഴക്കരയില് എന്റെ പുതിയ വീട്ടിലാണ് താമസം രണ്ടു മാസത്തെ താമസം ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞല്ലോ വെറുതെ ഒരു വിശ്രമത്തിന് വന്നതാവും അല്ല കൂടിയേട്ടത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഗവേഷണം ഇവിടെ ആവുമ്പോ കലാമണ്ഡലം ഉണ്ടല്ലോ എന്തേ വരെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയത് ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ കല്യാണം ജോലി തിരക്ക് കാരണം അതിനുള്ള സാവകാശം കിട്ടിയില്ല അത് കൊള്ളാം അനിയനോ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കുട്ടികൾ അത്രയ്ക്കായില്ല എന്തിനാ താമസിപ്പിക്കുന്നത് പുഴക്കരയിൽ നമ്മുടെ ആശാന്റെ വീട്ടിലെ ഒരു മാഷ് താമസത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് രസികനാണ് ചങ്ങാതി ലോഹ്യം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചോദിച്ചു കുട്ടികളായോ എന്ന് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചോദിക്കുക എന്തേ താമസിപ്പിക്കണേ എന്ന് കാണുന്നവരോടൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞേ ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് മതി പിന്നെ ഈ കോവിലകത്തിന്റെ മുറ്റ നിറയെ കുട്ടികൾ അയ്യോ മുറ്റ നിറയെ കുട്ടികൾ കുറിക്കാൻ ക്ഷണായിക്ക് കുറെ കുടിശ്ശികണ്ട് പിന്നെ വേറെ ചില ആവശ്യങ്ങൾ കുട്ടൻ രേഷാഫീസ് വരെ വന്ന് ഒരു ഒപ്പിട്ട് പോകുള്ളൂ കുറിക്കാരന്റെ കുടിശ്ശിക തേങ്ങ വിറ്റ് വരുമ്പോ തീർത്താ പോരെ എങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം കുട്ടൻ വന്ന് ഒപ്പിടുക ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ വിറ്റ് പോയാല് അല്ല എന്താ ഇത്ര അത്യാവശ്യം എന്ന് ഞാൻ കൂടെ അറിഞ്ഞോട്ടെ കാര്യം കാരണം അറിഞ്ഞാലേ കുട്ടൻ ഒപ്പിടു അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്താ ഏട്ടാ തെറ്റ് ഏട്ടൻ തമ്പുരാന്റെ വാക്കിനെ എതിർ വാക്ക് ചിന്തിക്കു കൂടി ചെയ്യാത്ത ആളായിരുന്നു അനിയൻ തമ്പുരാൻ കല്യാണ മന്ത്രത്തിന്റെ ഓരോ ശക്തിയെ ഇങ്ങനെ ചിലര് കാലെടുത്ത് കുത്തിയിട്ടാണേ പല തറവാടുകളും മുടിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് വല്ലോരും വല്ലതും പറയണ കേട്ടിട്ട് ആയ് എന്താ കുട്ടിയത് നോക്കുക ഇനി അഥവാ കുട്ടിയുടെ ഉപദേശം കേട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ണി ഇത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൂടി നന്നായി എന്നെ ഞാൻ പറയൂ ഈ ബുദ്ധി ഉണ്ണിക്ക് നേരത്തെ തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ കോവിലാത്ത സ്വത്തുക്കൾ കുറെയെങ്കിലും ബാക്കി കിടന്നേന് ഒരു തെറ്റും ഇല്ല കുട്ടി സമാധാനായിരിക്കും ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ വിറ്റു തീർക്കാൻ തുടങ്ങിയാലേ അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല ഏട്ടനോട് മറുത്ത് പറയരുത് അച്ഛന്റെ സ്ഥാനാണ് ഏട്ടന് ഏട്ടന് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചുണ്ടാവുന്ന ആളുകൾ പറയും എന്ന് കരുതി എത്ര എന്ന് വെച്ചാ വിറ്റു തൊലയ്ക്ക ഞാൻ മോശക്കാരി ആയാലും വേണ്ടില്ല സ്വത്ത് തന്നെയാ പ്രധാനം അല്ലേ കാർത്തിയെ ഏതാവും എനിക്ക് പ്രധാനം പറഞ്ഞിട്ട് വേണം അറിയാൻ അനിയൻ എന്താ പഠിക്കാതിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും ഇല്ല ആറുവരെ പഠിച്ചു പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റു രണ്ടാം കൊല്ലക്കാരനായി വീണ്ടും അതേ ക്ലാസ്സിൽ പോവാൻ മടി പോയില്ല കല്യാണിയമ്മ കുറെ ഉദ്ദേശിച്ചു കൂട്ടാക്കിയില്ല ഏട്ടൻ ചാർത്തിച്ചില്ലേ ഏട്ടനോ ഏട്ടൻ വിവരം അറിഞ്ഞത് തന്നെ പിന്നെ എപ്പോഴും ആണ് അതെന്താ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കാനേ സമയമുള്ളൂ എനിക്ക് മാത്രം മറിച്ചു അനിയും പഠിക്കണമായിരുന്നു പഠിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ എത്ര നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പോ ശരിയാണ് മാഷെ എനിക്കും ഇപ്പൊ അത് തോന്നണു കല്യാണം കഴിച്ച കുട്ടിക്ക് പഠിപ്പുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള വിവരം എനിക്കില്ല പാവം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഇനിയ സ്വന്തം ഭർത്താവിന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി സ്വയം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടാൻ തപസ്സിരിക്കണം ആ മാഷ് പറഞ്ഞറിയോ കാർത്തിയെ പോലൊരു ഭാര്യയെ കിട്ടാൻ തപസ് ചെയ്യണം ആ മാഷക്ക് എന്നെ എങ്ങനെ അറിയാം മാഷ് എന്തിനാ അറിയണ ഞാൻ അറിഞ്ഞാ പോരെ ഞാൻ എപ്പോഴാണാവോ തപസ് ചെയ്തത് 
മുഞ്ചമ്മത്തില് ഹിമാലയത്തിന്റെ മുകളിൽ ജടയും താടിയും വളർത്തി മഞ്ഞിന്റെ മുകളിൽ തപസ്സിയായിരുന്നില്ലേ എന്നെ കിട്ടാൻ ജടയും താടിയും വളർത്തിട്ടോ ഹായ് നല്ല രസായിരുന്നിരിക്കല്ലോ കാണാൻ തപസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഞാനാവും ഈ സ്നേഹവും ഈ ജീവിതവും വരമായി കിട്ടാൻ ഇത്രയും വൈകിയപ്പോ ഇനി പുലർച്ചക്ക് വരവുണ്ടാവുന്ന് കരുതി അവിടെ 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 കുറി എങ്ങനെയാ മണികണ്ഠന് ക്ഷീണാണ് അതോ അത് ആദ്യം പറയാം അമ്പലാംകുട്ടി എന്നിട്ടാവും ബാക്കി കാര്യം ഹായ് ഇപ്പോഴത് മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക ആനയുടെ പ്രകൃതം തന്നെ പുഷ്പാങ്കതിന് തമ്പരാൻകുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ വകയൊന്നും പുഷ്പാങ്കതിന് കിട്ടിയില്ല അതിനെന്താ കോവിലകത്തേക്ക് വന്നോളൂ ഷു പരിഭവിക്കണ്ട കോവിലകത്തേക്ക് വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് മണികണ്ഠനെ കൂടെ ചേർത്ത് തന്നെയാണ് പിന്നെ പുഷ്പാങ്കത ഒരു കാര്യമുണ്ട് പോകണതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് കാണണം കാണലൊക്കെ ആവാ വെറും കൈയോടെ കണ്ടാ പറ്റില്ല വേണ്ട രീതി തന്നെ കണ്ടോളാം പോരെ മതി അരി നല്ല അസ്ലായിട്ട് കഴിയായിരിക്കണം ഒറ്റ കല്ലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ അരിയാ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് വേഗം ചെറുണ്ടോ എത്ര നേരായി ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കണോ പരമനാർക്ക് കോളായല്ലോ അറുന്നൂറ് പേർക്കല്ലേ സദ്യ എന്ത് ഗോളന്റെ തമ്പരാന് ഇത്രയും പേർക്ക് വെച്ചു വിളമ്പി കഴിയുമ്പോഴേക്കും സ്വന്തം വെച്ചപ്പ് കിടും അതാണ് ദഹനക്കാരന്റെ യോഗം പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന കല്യാണം കൊണ്ട് പത്ത് ദിവസം പത്ത് ദിവസം ഇതെന്താ ഒന്നാം നാളാണ്ട് അയ്യപ്പ കരുതി ഇനി നാളെ ഉപായത്തിന് ഒരു വരവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദേഹണ്ണപ്പുരയിലെ കാലായിട്ടെത്തിയാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെ പിഴിയാ അനിയനെപ്പത്തി വൈകിട്ട് തന്നെ എത്തി ഞാനല്ലേ എവിടെയും ആദ്യ അവസാനക്കാരൻ മാഷക്കറിയോ അനിയന്തമ്പരാ അല്ലാണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു ഉത്സവമോ കല്യാണോ അടിയന്തരോ ഉണ്ടോ പക്ഷെ എന്ന് കരുതി തമ്പരാന്റെ ഏട്ടൻ എങ്ങനെയല്ലാട്ടോ ചടങ്ങിനൊന്ന് വരും വന്നാലോ എല്ലാത്തിനും ചുമലക്കാരൻ താനാണെന്ന് ഭാവിക്കുകയും ചെയ്യും നാളെ കണ്ടോളൂ പരമാരേ ഏയ് ഏയ് പുഷ്പങ്ങളാ നിക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞോ ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധന പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തൊക്കെ കോലാ നീ കാണിക്കണെ അവനോ ബുദ്ധിയില്ല തനിക്കും ഇല്ലാണ്ടായോ ബുദ്ധി ഉണ്ടായ അഞ്ചുറുപ്യ വെറുതെ കിട്ടുവോ ഉറുപ്പിയൊക്കെ വലിയ വിലയാതാ പുരാനെ ആനപ്പുറത്തിരുന്ന് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഞാനൊരു രാജകുമാരൻ എഴുന്നള്ളി വന്നിറങ്ങുമ്പോ കൊട്ടും കുരവയും രാജകുമാരിയായി കാർത്തിക മോളിന്ന് പുഷ്പവൃഷ്ടി ഞാൻ കണ്ടു അതെങ്ങനെയാ മനക്കണ്ണുണ്ട് എന്റെ തമ്പുരാൻ കാണുന്ന സ്വപ്നം എന്റെയും കൂടെ അല്ലേ കാർത്തിയെ എനിക്ക് കുളിക്കാൻ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായോ നോക്കൂ കല്യാണിയമ്മേ ഒരു സംശയം ഏട്ടൻ ഇനിയൊരു ഏട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഏട്ടത്തി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവര് ഏട്ടത്തിയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഏട്ടനോ ഇവർക്കോ അത് രസിക്കോ ഉണ്ണി ചോദിച്ചേ ശരിയാ പക്ഷേ നമ്മളായിട്ട് ഒന്നിനും വഴി ഉണ്ടാക്കണ്ട 
പണ്ട് തൊട്ടേ എനിക്ക് അത് അനുഭവമാണ് തമാശക്കാരനായ വെറും ഒരു കോമാളി എല്ലാരും എന്നെ അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആരും വില വെക്കില്ല ഇല്ലെന്ന് അനിയന് തോന്നുന്നതാണ് ഉണ്ട് ഉണ്ടാവണം എങ്ങനെ അതിനൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ശരിന്ന് നല്ല ബോധ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം തർപ്പിച്ച് പറയുക അങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും മാറ്റാണ്ടിരിക്കുക ആദ്യമൊക്കെ വില വെച്ചില്ലെന്ന് വരും പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ അത് മാറും വില വെച്ചേ മതിയാകൂന്ന് വരും ആരുടെ മാഷ ഈ കവിത മാഷ് കല്യാണം കഴിക്കാത്തതിന്റെ രഹസ്യം ഇന്നാ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് സ്നേഹിച്ചിരുന്ന പെൺകുട്ടി മറ്റാരെയോ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയത്രേ എന്നിട്ടും ആ കുട്ടിയെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയാണ് പാവം ഞാൻ ഓരോന്ന് കുത്തി കുത്തി ചോദിച്ചപ്പോ പാവം എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു ആരുടെയും കുറ്റമല്ലാത്രേ ആശിക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നു വിധിന്ന് എന്നെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ആ കുട്ടി തിരിച്ചു വന്ന സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണത്രേ കേട്ടപ്പോ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു കഥകളിലും മറ്റും കാണാറില്ലേ അക്കൂട്ട് മാഷിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടി എഴുതിയ ഒരു കവിതയുടെ കടലാസ് എന്റെ കൈ കിട്ടി അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കഥ അറിയുന്ന തന്നെ നല്ല രസമുള്ള കവിതയായിരുന്നു ചോ എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ വരികൾ നാവിന്റെ തുമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നതാ മറന്നു അച്ഛന്റെ കത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്താ വിശേഷിച്ച് കാവില് താലപ്പൊലിയാണ് രണ്ടാളും വന്ന സന്തോഷാവുന്ന പോവോ പോവോന്നോ പോയി ചെന്ന് നിന്ന് നടത്തി കൊടുക്കാം താലപ്പൊലി പോരെ ആ ഓർമ്മ വന്നു ഞാൻ ചൊല്ലാ കവിത പൂവിതൽ തൂവൽ തുമ്പാലേ മാനസ ശ്രീലക വാതിലിൽ നീ ഉരുമി
ആശ ഇവിടെ സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുക അതെങ്കിലും വേണ്ട ഇനിയെ സ്വന്തമായിട്ട് അത് ശരിയാ ഞാൻ ദേ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ വഴിയാ ഒരു പായസം വഴിപാടുണ്ടായിരുന്നു മാഷിക്ക് അല്പം തരാന്ന് കരുതി പായസം കഴിച്ചു എന്നാൽ എന്താ വിശേഷം എന്ന് ചോദിച്ചില്ല എന്താണ് ഇന്നൊരാളുടെ പിറന്നാളാ ആരുടെ എന്നല്ലേ എന്റെ എന്നെ അതെ എന്നിട്ടെന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് അതോ അവിടെ ആഘോഷത്തിന്റെ തിരക്കാ പാചകം സദ്യ അങ്ങനെ നിലവരത്തെ ഔസേപ്പ് മാപ്പിള ഇന്നലെയും കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു ആ മേലേപ്പര വളപ്പിമ്മൽ അയാൾക്കൊരു നോട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നല്ല വില ഈടാക്കാം അത്യാവശ്യം ബാധ്യതകൾ തീരെയും ചെയ്യും വലതും ചില്ലറ ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഞാനും അതന്നെ ആലോചിക്കണം അല്ലാണ്ട് വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ല താൻ അയാളെ കണ്ട് ഇടപാട് ഉറപ്പിക്കുക നാളെ ഞായറാഴ്ച നാളെ കഴിഞ്ഞ് പ്രമാണം രേഷാക്കാം ഓ ആ കുട്ടാ ഞാൻ തന്നെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു മറ്റന്നാൾ ഒരു പ്രമാണം രേഷാക്കാനുണ്ട് ആ മേലേത്ര വളപ്പിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാവല്ലോ ഏട്ടാ ബുദ്ധിമുട്ടോ അതെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മറ്റന്നാൾ കാർത്തികയുടെ നാട്ടിലെ കാവില് താലപ്പൊലിയാണ് ചെല്ലാമെന്ന് ഏറ്റുപോയി രണ്ടാമത് ഇതിപ്പോ കുറെ ആയില്ലേ രജിസ്റ്ററാക്കുന്നു വിറ്റഴിക്കുന്നു എന്നാ ഇതിനൊരു അവസാനം കുട്ടാ അത്രയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം ഇവിടെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ കൂടെ അറിയട്ടെ അത്യാവശ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏട്ടൻ തമ്പുരാൻ ഒരു കാര്യത്തിന് മുതിരോ മുതിരും പറഞ്ഞിളക്കി സ്വാധീനിക്കാനുണ്ടല്ലോ തന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ കോവിലാത്ത സ്വത്തുക്കളുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏട്ടനും അനിയും തമ്മിൽ പറഞ്ഞോളാം താൻ ചെല്ലപ്പെട്ടിയെ നിൽക്കേണ്ട അടുത്ത് നിന്നാ മതി പറയൂ ഏട്ടാ ഈ കോവിലകത്ത് പണത്തിന് എന്താ ഇത്ര ചരിത്രം നീ അവരുടെയും വാക്ക് കേട്ടല്ലേ വിസ്തരിക്കാൻ വരിക ആരുടെയും വാക്ക് കേട്ടിട്ടല്ല എന്താ അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ചോദിച്ചൂടെ കുട്ടാ ധിക്കാരം കൂടി പോണു ശബ്ദം മറച്ച് എന്തെങ്കിലും മിണ്ടിപ്പോയാൽ ഉടനെ ധിക്കാരായി പറഞ്ഞും പേടിപ്പിച്ചും ഇത്ര നാൾ എന്നെ മിണ്ടാതിരുന്നില്ലേ ഇനി മതി എനിക്കറിയണം വസ്തു വകകൾ വിറ്റ് പണം ഉണ്ടാക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം ഇപ്പോഴെന്താ അറിയാൻ എനിക്ക് എന്താ അവകാശമില്ലേ അറിയണം അറിഞ്ഞിട്ടേ വേണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂ കല്യാണിയമ്മേ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഗുരുത്വ ദോഷമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഉണ്ണി ദുർബുദ്ധി ഉപദേശിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ആളുണ്ടായിട്ടാ ഈ തലതിരിച്ചില് നാടം കെട്ട ബന്ധത്തിന്റെ പേരിലുള്ള അധികാരം കൂത്താടന്റെ കൂരെ മതി ഇത് കോവിലകമാണ് ഇവിടെ ആരും നിന്നെ അകത്തമ്മയെ വായിച്ചിട്ടില്ല ഒരു അക്ഷരം ഉള്ളിയായി പോകരുത് ഞാനിപ്പോ ഒരാണായി അല്ലെ ഞാനും ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഇത്രയും ധൈര്യവും ശൗര്യവും എന്നിൽ ഉറങ്ങി കിടപ്പുണ്ടെന്ന് നാളെ പുലർച്ചയ്ക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോവാം എന്താ വേണ്ട ഏട്ടൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാ മതി അത് ഞാനല്ലേ തീരുമാനിക്കാൻ ഈ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ ഒന്ന് ശകാരിക്കാൻ കൂടി വയ്യ എനിക്ക് പേടിയാവണല്ലോ എന്റെ തമ്പുരാനെ ആവൂ ആർക്കും വിലയില്ലാത്ത അനിയൻ തമ്പുരാനെ പേടിക്കാനും ഒരാളുണ്ട് നന്നായി മുഖവര വേണ്ട പറയ വലിയ അനുഭവമൊന്നുമില്ലാത്ത കുറച്ചെന്തെങ്കിലും വസ്തു എഴുതി കൊടുത്ത് ഭാഗം പിരിച്ചു വിടണം പിന്നെ എന്റെയാ ഒന്നുമില്ല ഞാനും അവിടത്തോളം വേണ്ട തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകം വരാൻ വൈ കുട്ടം പോലാക്കിയ ശരിയിലേക്ക് വരാൻ ഏറ്റവും സമയമില്ലല്ലോ കൂട്ടാ 
అంటే వల్లాంటే వైపోయాడు జాతకత్తిలుండ అగాల వైతవి ఉండవన్ను విధి అనుభవికెల్లండ పట్టు మోంబోయి ఇర మారి వరు మోలే ఎందా ఇది ఞానిల్లే కూడే ఞాలొక్క ఇల్లే మట్టులోర తలరుంబో ఞానుండను పర్ణ ఆశ్వసిపికండ ఆలే ఇంగన తలర్నాలే ఇదారాళం మది తూరుబల్ల తూరు తన్నే ఆయల్లో బాకి పని ఎనికరియా ఒరి మరిమగలు తరతిలు ఉండాయద భాగ్యం అల్లెంగి ఈ మనిషన్ ఎన్నె వరే భగవానే ఇంగినే ఉండు ఒరి జన్మం ఇంగనే ఒళిని మారి నిన్నాలో ఎత్ర కొరు నేను అలాయచు వేడిరినిల్ల ఏటం తమ్మిడా ఉండాయిరినప్పో రాత్రియం పగలు ఇలాంటి కూడ నిన్ను ఇని అది వయ్య వయసు అయ్యాను వరణది అవనవంటే కార్యం కొరచ నోకాండ పట్టు పంగుండేరే ఇప్ప వన్నది వేరొరు కార్యతిన తీపెట్టు పోయే ఏటం తమ్మిడానూ ఎండ మరిమగ ఓర్మలేం తమ్మి అల్ల ఇబడతేకం నాటుగారికి ఒక అరియామన్నొరు బంధానది అవల్కు వైట్లాయికు అదిన ఎందంగలు పరిహారం ఉండావన ఏటం తమ్మిడా కొడతొరు వాకండు ఇష్టదానైతొరు పరంబం వెరి పంగుండేరే అలా ఞా మరణ విశ్వాసం అవనిల్లెంగి కరప్రమాణి గారు ఇవిడి ఆలోచించి తీర్మానం ఎడుక ఏటంటే ప్రత్యేకట ఒక బంధం అద కరప్రమాణి వారే కూటి ఆ విడిపు ഞാൻ అలకణం వేండ ఎనికి ఒక ఆలోచించణం అది నిత్రి సావకాశం దరియా కుడిసిగా ఉరుబాడు ఉంది ప్రోనోట్ిలం అల్లాండే వాంగే వాయిప వేరే ఉడనే తీర్కాం తీర్కాం అన్న పర్ణదల్లాండ ఒన్నూ చేదిల్ల ఆ ఆలంగు పోవేం చేదు తంబరాన అరియో రూభాయడే కార్యం రూభాయడే కార్యం తన్నయ ఈవనంగ కై విట్టు పోయాలండల్లో పిన్ని ఇదంగ తిరిచి వరిల్ల అది పట్టుల తంబరా నమ్మల్కి ఎడబాడే ఇప్పో తీర్కణం దే ఇబడన ఒక విశ్వాసం ఇల్లంగితల్ల ఇది కాసిండే కార్యమానే కడం వీటాన్ వస్తుకు మురువనం విల్కా పక్షే అదుగుండ ఆవుల కోవిలగం వరే పణయతలాన ఏదు నిమిషం జప్తి నడబడి వర భగవానే కొండుపోవాను అది వాంగేదే ఎనికి వేటాను ఎండ పేరులు అదెంగి ఞాన్ కొండుపోయిలెంగి అదేహతి ఆత్మావిని విషమావు ఎనికి అవకాశపెట్టదు ఎనికైట్ తన్నిటు మాత్రమే ఞాన్ ఎడుకునూ సంశయం ఉండను వచ్చా దా పెట్టి సాధనం పరిశోధిక ఎందా ఏటతి అన్యరే ఉడన పోలింగినే ఏటతి ఎందు ఎడతాలి ఇవిడ ఆరెంగలే తీర్కో వేండ వేండ ఞాల మంగళం కోలే తులర్కు ఆరుడే అవధారం పెట్టి చీలవల్ల పోగండ ఆలు పోయి పిన్న ఞానందరే ఇవిడ కడిచి తూగునది పోనదా నల్లది కృష్ణ 
ദൈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കാറിലേക്ക് വെക്കൂ മാധവും കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഉത്സവം അടുത്ത കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് എവിടേക്കാ രണ്ടാളും കൂടി ഇന്നിരിക്കൊരു നിർബന്ധം സ്വന്തം വീട്ടിലൊന്ന് പോണമെന്ന് പോയി എന്നിട്ട് കയറ്റിയില്ല തിരിച്ചു പോന്നു ആ വഴിയാ പക്ഷെ ദോഷം പറയരുത് കേട്ടോ പൊതുവാൾ കുടുംബത്തിന് ചുരകനായിരിക്കുന്ന മണിയോടെ മാസാമാസം ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങാം അതിന് എറുപ്പില്ല നിങ്ങളെ കോവിലകത്ത് വിളിച്ച് താമസിപ്പിച്ചാണ് ഞാൻ പക്ഷെ എപ്പോഴാ കൈമോശം വരിക എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തൊരിടത്തേക്ക് എങ്ങനാ ക്ഷണിക്കാൻ ഒന്നും വേണ്ട പൊതുവാൾ കുട്ടിക്ക് സുഖമായി താമസിക്കാൻ ചുരകൻ ശങ്കരന്റെ കൊച്ചു വിട്ടുള്ള സ്ഥലം ധാരാളം മതി അല്ല അനിയൻ ഞങ്ങളുടെ വിശേഷം കണ്ടുവല്ലോ അവിടെ വിശേഷമൊന്നും ആയില്ലേ ഇല്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ വിശേഷങ്ങൾ ഏറെയാണ് കേട്ടു സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്തവരുള്ള ദുഃഖമേ ഉള്ളൂ ഒക്കെ ശരിയാവും ശരിയാവണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം സർക്കസ് സ്റ്റന്റിലെ അരിവെപ്പുകാരന് അതിൽ കൂടുതൽ എന്താണാവുക രണ്ടു വർഷത്തെ ഉത്സവത്തിന്റെ കണക്ക് ഇനിയും തരാനുണ്ട് കുറച്ചൊന്നും അല്ല കൃത്രിമം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞോണം ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്തിനാണ് അസത്യം പറയണത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് തിരിമറിയും കൃത്രിമവും ഏറെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടാവില്ല ഇല്ലായ്മ വരുമ്പോ എടുത്തിട്ട് മറിക്കും പിന്നെ തിരിച്ചു വെക്കാനോട്ട് ആവുകയുമില്ല കുറെ കാലമായിട്ട് ഇതാണ് പതിവ് ആശ്രിതനായിട്ട് കൂടെ നടക്കുമ്പോ എനിക്കിത് വല്ലതും പറയാൻ പാടുണ്ടോ ഭഗവാനെ ക്ഷമിക്കണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഓ ഇപ്പോഴെങ്കിലും കള്ളി വിളിച്ചതായല്ലോ ഓ താൻ പോക്കോളോ ഓ ഗുരുവായൂരപ്പാ ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് പ്രസിഡന്റ് പറയാം ആവൂ ഇപ്പോഴെങ്കിലും പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നതിന് വില ഉണ്ടായല്ലോ കജാഞ്ഞി തമ്പുരാൻ പറയുന്നതായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വലുത് പഴങ്കഥ പോട്ടെ കൈമളെ മേൽ നടപടി നോക്കുക കൃത്രിമം കാണിച്ച തുക എത്രയാണ് തിട്ടപ്പെടുത്തി അനന്തരാവകാശികളിൽ നിന്ന് നടത്തിച്ചെടുക്കാൻ നിയമപരമായി നീങ്ങണം അതാണ് അതിന്റെ ന്യായം അതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല പഴമയുടെയും പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും കഥ അങ്ങോട്ട് മാറ്റുക ഭഗവാന്റെ തിരുവാഭരണം കോവിലത്തെ നിലവറയിലാണ് ഇപ്പോഴും കടം കയറി തീരെ വശക്കേടാവുമ്പോ ആ പിടിപ്പില്ലാത്ത അനിയൻ തമ്പരാൻ അത് എടുത്ത് പണയപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് എന്താണ് ഒരു ഉറപ്പ് ആ ഭഗവാനെ അത് ശരിയാണല്ലോ ഞാൻ പറയാ തിരുവാഭരണം അവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം തന്നെയാ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കോവിലകത്തെ നിയമപരമായി തന്നെ ഒഴിവാക്കുക ക്ഷേത്രം വക സ്വത്തുക്കൾ ഈ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി അവകാശം വാങ്ങാൻ വന്ന സത്യാഗ്രഹം ഞാൻ പറയും സർക്കാർ ജപ്തി ചെയ്ത് സീൽ വയ്ക്കുമ്പോ അതിനുള്ള പന്തൽ ഈ മുറ്റം തന്നെ ആകട്ടെ അവകാശം അവിടെ നിന്ന് അനുവദിച്ചു കിട്ടും ഇറങ്ങി പോണോ മാറി പട്ടി എല്ലാം പോയിക്കോട്ടെ സാരമില്ല എന്നാലെങ്കിലും മനസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവല്ലോ അത് മതി കാർത്തികയെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ഒരാളെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതി കാണും അച്ഛൻ ആ സ്വപ്നം കൂടെ തകരുകയാണല്ലോ കുട്ടിയെ അരുത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്ക പോലും ചെയ്യരുത് സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു കൊണ്ട് വിവരം അറിഞ്ഞില്ല രാവിലെ വന്നപ്പോ ആശം പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞത് അകത്തേക്ക് വരൂ കാപ്പി എടുത്തു വെച്ചു മോൾ അവരെ വിളിക്കുക
മഷെ ഇതാണ് എന്റെ ഇതാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ള ബാലം മാഷ് അറിയാം ഏ അതെങ്ങനെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സ് വേറെ എവിടെയാണ് എനിക്കറിയാം ആളുടെ ഉടല് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഇല്ല ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് കുറേ ദിവസമായി കരുതണു കഴിഞ്ഞില്ല മുങ്ങുന്ന കപ്പലിലെ കപ്പിത്താനല്ലേ അതിന്റെ തിരക്കിൽ സാവകാശം കിട്ടിയില്ല ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്നാലും അറിയണം ഒരാശ ചോദിച്ചാൽ മാഷ് സത്യം പറയോ മതി എനിക്കുത്തരം കിട്ടി ഒരു കാര്യം മാഷ് വിശ്വസിക്കണം മുമ്പേ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ രണ്ടാളുടെ ഇടയിലേക്ക് വരില്ലായിരുന്നു അനിയ സത്യം മാഷെ സത്യം കഴിഞ്ഞതെല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ നിയ എല്ലാം കഴിഞ്ഞെടുത്ത് നിന്നും ചില തുടക്കങ്ങളില്ലേ മാഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും തിരിച്ചു വന്നാൽ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തുറന്നിട്ട മനസ്സിന്റെ വാതിൽ ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല അനിയ ഈ കടം ഇനി ഒരു ജന്മം വീട്ടിക്കൊള്ളാം മാഷെ സെന്റും പുരയും ആരും നടത്തിയെടുക്കില്ലല്ലോ നമുക്ക് അവിടെ കഴിയാം ഞാൻ നിങ്ങളെ അമ്മയെ നൊന്നു വിളിച്ചോട്ടെ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനില്ലാതെ ഒരു ഉത്സവം ചില ജന്മങ്ങളുണ്ട് അതിനോട് ചേരുന്നതിനെ കൂടി കരിച്ചുകളെ എന്റെത് അങ്ങനായിപ്പോയി ഏത് ശാപത്തിന്റെ പേരിലാണ് കാർത്തികയ്ക്ക് ഈ ബന്ധം സമ്മതം തോന്നിയത്
उज्जैन में पावा हो मालूम रक्षपड़ा मार्ग नशिचूड तमाश का वटते आरुमश पक्षे अद वेदे का माधव कुटी म्यूसिक अभ्यास मिले अदा म्यूसिकल चेर नई कुटिये
ಕಣಿವೀ 